Okay, we go now to Forex Advance. How to read the chart. Okay, the person that uh, taught me this, he said, okay, he said that the one who taught him was making $1 million a day. day. So this is the logic. First, you have to put your mind in the shoes of the owner, okay, not a retailer, not a retail trader, okay. So you have to see the bigger picture of the chart, okay? If it's on buy trend or if it's on sell trend. In this case, you see here, okay? And this is a four hour chart, by the way. If you are in a four hour chart, okay, let me just go to one hour chart. Okay, I'm using a phone, okay? You see here, one hour chart, what do you read here? It's more on a sell trend, right? Because it's going down. Okay, let me do this in Tagalog so that everyone would understand it. Okay, so pababa yung trend. So sa Forex, magahanap ka ngayon sa ng entry point mo. Okay? Of course, magahanap ka ng entry point mo since going down siya, trend sa sell. Okay, ang gagawin mo ngayon sa nag-start ang, ang, ang sell is dito. Okay? Ito siya nag-start. Sa pick. Okay, so from there to to here yan ang sell ngayon. So, ang gagawin mo ngayon so, iisip tayo. Kung hindi nyo, by the way, kung hindi, this is the rule. Kung hindi nyo mabasa ang chart, wag kayong mag-trade or else you're just giving away your money. Okay? At least if you know how to read the chart, chart chart you have a bigger chance okay so makikita nyo ngayon ito yung logic sa sell trend makikita nyo siya okay starting from here paano ba to okay saan ba yung box okay starting from here okay Nakita nyo nag-sell siya. Kasi lamag pa siya dito sa previous. Mas paganda talaga sa online zoom eh. No? So bumaba siya rito. Ibig sabihin, pagdating dito, saan ba yung... Um, teka. Wait. Yun. Mm, trend line, rectangle, okay. Hit tayo. Okay. So, mahirap i-araw-araw ah. Dito na lang, sa pinakadulo. Okay. What, what I wanted to share to you is the logic, no? So, kaya, kaya tayo nagkakaroon ng ind indicator. The same thing, same logic. Okay, so, mas maganda siguro ganito. So, ito, itong green na to. Wait, wait. Itong araw na to na green. Ibig sabihin, ito yung tinatawag natin nag-shoot up or nag-shoot down. Ito hindi siya normal. Nagtitrade tayo ayon sa normal trend ng market. So, ito na shoot up, shoot up, hindi natin to namamalayan. Okay? Kaya nga sa Forex, wala talagang absolute na siguradong 100% panalo ka lagi. So, it's composed of wins and losses, but percentage-wise, sa kabuuan, na nasa pag-calculate mo na ng taya mo, o magkano yung balance mo, na hindi maubos yung pera mo, doon yung panalo mo. Kaya, lagi natin sinasabi na mas maliit, compounding, mas maganda kaysa kumita ka ng malaki, yung naghahangad ng malaki at mabilis, sila yung madalas natalo din. Kasi hindi mo alam, let's say nadala yung emotion mo, na mananalo ka pala ng malaki, maganda yung trend ayon sa'yo, bigla siyang bumaba. Naubos yung pera mo. So, imbis na nakabuelo ka na pakunti-kunti, talo ka. So, magkupondo ko na naman ulit. Sa halip na yung time na na-invest mo na, na panalo mo na, unti-unti na lang siya magka-pile up o magko-compound, di ba? So let's say, wag niyo isipin ito nag shoot up na green. Dito, uh, bumaba tayo dito. 
Okay, so Ibig sabihin niyan pag may walang retracement, mm-hmm. wala kayong trade mm-hmm. kasi hindi niyo alam kung saan hangganan ng ng trend, di ba? So hindi niyo alam kung saan kayo maghihit ngayon ng maglalagay ng take profit niyo. Okay? So sa mga take profit and stop loss, meron tayong isang video for basics. Ito medyo advanced na to. Okay? Actually for expert na nga to eh. So nag-sell siya. Nakikita niyo nag-sell siya. Okay? Hindi kayo diyan maglalagay. Ang pinaka safe safest way ng entry nyo kung gusto nyo mag-sell okay, is pag lumagpas na dito sa araw na to sa left side ko okay, yung first na down sa left side ko okay, ito yung first diba so nakita nyo ngayon lumagpas dito I hope you can relate okay, itong araw itong um, vertical no? yan Yung araw na yan. O, yung araw na yan. Antayin nyo pag nag-buy siya, ba? Antayin nyo na bumaba sa araw na yan yung kapantay. So, ang kapantay ng, kapantay ng araw na yan ngayon is dito. So, nakita nyo ngayon, from there to here, nakakuha kayo ng pera dyan. So, depende kung ilang uh, lot size ko o ilang pip yan. So, pera yan ulit. Alright? So, nakita nyo ngayon, Oh, dito na tayo ngayon. Nandito na tayo for Monday. So, ang entry nyo ngayon, ngayon is pag nakita nyo lumagpas dito. Okay? Or, pwede rin kayong mag-entry dito kung gusto nyo ng buy pag lumagpas siya dito. Sa araw nito. Okay? Ang nakakatakot dito, nag-fake siya, No? Akala mo, aakyat na. Mm-hmm. Tapos bigla, siya, bigla siyang bababa ulit. Okay? So, marami pa tayong kailangan pag So, hindi natin may bigla. So, pag tumitingin kayo sa 4-hour chart, tingin kayo sa lower chart. 1-hour uh, chart. Kung tumitingin kayo sa 1-hour time frame, na doon kayo nag-trade, tingin kayo sa 15 minutes. Kung nag-trade kayo sa 15-minute time frame, tumitingin kayo sa 1 minute. Ganun lang po yung kasimple. So, marami pa tayong pwede pag-aralan dito. Meron pa tayong... Uh, buy stop, yun yung parang AI no? yung sarili nating AI na sineset natin buy stop um, um, sell uh, sell stop, yung mga ganun okay? so yun yung logic behind Alright? so kaya nakita nyo kahit na may AI tayo hindi talaga sigurado kahit anong AI pero mas madali nating makontrol dahil may AI tayo, mas magaling saan ang AI papasok ng entry alright so at mas bilis, automatic, pag nanalo kayo sa AI o manatalo, magkapasok siya ng entry. Hindi niyo na kailangan mag-analyze, magbasa ng chart, pag-aralan itong mga to. Okay? So, yan ang... Um, i-compare nyo itong strategy na to kaysa sa mga hindi indicator, no? Kaya tayo nag indicator kasi ito yung sinusundan niyang strategy ng indicator natin. Okay? So, universally standard yan. At yung nagturo sa akin ito. And I compare it, effective siya. Alright? And we can do this... Thank you.